அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டாபிக் சேஞ்ச் த வேர்ல்டு பை சேஞ்சிங் யுவர் தாட்ஸ் பல சமயம் நினைக்கிறது உண்டு நாம் நினைக்கிறது போல் இந்த உலகம் இல்லை நமது சௌகரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சூழ்நிலைகள் இல்லை அப்படின்னு பல சமயங்கள் நாம் நினைக்கிறது உண்டு நாம் நினைக்கிறோம் மற்றவர்கள் இருக்கிற நடந்துகள் இல்லை அவர்கள் மேல் கோபம் எரிச்சல் பொறாமை இது மாதிரி நெகட்டிவான இமோஷன்ஸ் பல தடவை வருது இது எப்படி மாற்றலாம் ஒரு சின்ன நிகழ்வு ஸ்டீஃபன் கோவை அப்படிங்கிறவர் அவருடைய புக்கு செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அதில் இந்த நிகழ்வை வந்து அவர் குறிப்பிடுறார் ஒரு அமைதியான பார்க் அழகிய புல்தரை மாலை நேரம் நிறைய பேர் வயதானவர்கள் இளைஞர்கள் குடும்பமாக பலரும் இப்படி நிறைய பேர் அந்த பார்க்கில் வந்து அமைதியாக தன்னுடைய நேரத்தை செலவிட்டுருக்காங்க அப்படி அமைதியாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்த அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு நபர் ஒரு குழந்தையோடு வர்றார் அந்த குழந்தையோட வயது ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து வயது இருக்கும் வர்றாரு வந்து ஒரு பெஞ்சில் உட்காடுறாரு அந்த குழந்தை அங்கே இங்கே ஓட ஆரம்பிக்குது குதிக்குது சத்தம் போடுது உட்காந்து எல்லோரும் அமைதியாக அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க அமைதியாக அந்த ரசிச்சுட்டு இருக்க சமயத்தில் இந்த பெரும் சத்தம் இந்த குழந்தையினுடைய நடவடிக்கை எல்லோரும் பார்க்குறாங்க நம்மளுக்கே தோணும் இவ்வளோ அமைதியான பூங்காவில் இவ்வளோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் பொழுது யாருக்குமே அந்த குழந்தை மேலே கோபம் வரும் அந்த கோபம் வந்தது அந்த சமயத்தில் அந்த கூட வந்த ஒரு அப்பா இந்த பெஞ்சில் அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறாரு ஏதோ யோசனையில் அந்த குழந்தையை எந்துமே கட்டுப்படுத்தலை அது அங்கே இங்கேயும் ஓடி சத்தம் போட்டு அந்த சூழ்நிலையே ஒரு 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 டிஸ்டர்ப் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் மேலே நம்ம கோபம் வருது என்னடா அது இவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் இந்த குழந்தைக்கு அமைதியாக இருக்க சொல்லலாமே அந்த சமயத்தில் தான் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு ஏன் சார் அது உங்கள் குழந்தையா அவர் திடீர்னு ஏதோ ஞாபகத்துலேருந்து வந்துட்டு என்ன சார் இல்லை அந்த குழந்தை உங்களுக்கு தானா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் சார் என்னுடைய குழந்தை தான் இவ்வளோ சத்தம் போட்டிருக்காங்களே டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்காங்களே நீங்கள் எதுவும் சொல்லக்கூடாதா அமைதியாக இருக்க சொல்லி அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு அவர் வருத்தம் தெரிவிக்கிறார் சாரி சார் மன்னிச்சுடுங்க அந்த குழந்தையுடைய அம்மா எனது மனைவி ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ தான் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே இறந்துட்டாங்க நான் அந்த குழந்தைக்கு அது இறந்தது தெரியாது நான் எப்படி அந்த குழந்தைக்கு அதை புரிய வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப சோகமாக சொல்லி மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு கேட்குறார் இதை கேட்ட உடனேயே நம்மளுக்கே ஒரு மனமாற்றம் வருது அந்த குழந்தை பார்க்கும்பொழுது பாவமாக தோணுது அட விளையாண்டு போகுது அது விளையாடுறது நம்ம ரசிக்கிறோம் இப்போ மற்றவர்களும் அதை தெரிஞ்ச உடனேயே அமைதியாகிடுறாங்க அந்த குழந்தை செய்யக்கூடிய சே சேட்டைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க பரவாயில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை அதே தான் அது நபர் அதே தான் அது செய்யக்கூடிய டிஸ்டர்பன்ஸ் அதே தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே டிஸ்டர்பன்ஸாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம் மனதில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்ட உடனேயே அந்த குழந்தைங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி தான் நம்ம மனதுக்குள்ளே போச்சு அப்படி போனோடனையே இந்த உலகத்தை பார்க்கும் விதமே அந்த குழந்தையை பார்க்கும் விதமே மாறிடுச்சு டோட்டல் ஆப்போசிட் ஆகிடுச்சு இதுதான் அந்த பேரடைம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய திங்கிங் எண்ணத்தை மாற்றும் பொழுது இந்த உலகமே மாறிடுது இதுக்கு இன்னொரு அருமையான உதாரணம் சொல்லலாம் ஒரு மாடி வீட்டில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கணவன் மனைவி இருந்துட்டு இருக்காங்க அங்கிருந்து கீழே அந்த லேடி பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது 
எதிர் வீட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் பார்க்க பார்ப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டர்ட்டியாக தெரியும் என்னடா அது இந்த 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 எப்போவுமே இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த அம்மா வீட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது இல்லை டேபிள்லாம் நம்ம சுத்தமாகவே இல்லை ஃப்ளோர்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதே இல்லையாட்டு இருக்குது இப்படி டெய்லி அது புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த வீடு ரொம்ப சுத்தமாகவும் ரொம்ப நீட்டாகவும் இருந்துச்சு உடனே அவங்க கணவர் வீட்டு கேட்டாங்க பரவாயில்லையே அந்த வீடு இன்றைக்கி ரொம்ப க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அந்த அம்மா பரவாயில்லையே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்களே அப்படின்னாங்க உடனே அந்த கணவர் அதுக்கு சொன்னார் இல்லைம்மா இன்றைக்கி நம்முடைய கண்ணாடி ஏதாவது கண்ண இந்த விண்டோனுடைய அந்த ஜன்னலினுடைய கண்ணாடியை நான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னா இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அது மாற்றம் அங்கே ஏற்படலை மாற்றம் இவங்களுடைய ஜன்னல் கண்ணாடியில் இருந்த அழுக்கு தான் ஒரு நாள் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது அதை க்ளீன் பண்ண உடனேயே அந்த வீடு சுத்தமாக தெரியும் அதுபோல் அந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா அந்த மாற்றம் நம்மளை ஏற்படும் பொழுது நம்மளுடைய எண்ணத்தில் ஏற்படும் பொழுது அந்த மாற்றம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம் ப்ராக்டிக்கலாக அதாவது இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேப்பர் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரணும் எக்ஸாமில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை இருந்தாலும் அது பண்ண முடியும் எப்படி நம்ம அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் நல்லா பயிற்சி எடுத்துகிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எக்ஸா எக்ஸாம் பேப்பர் போய் அந்த நம்ம ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அந்த வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் பொறாமை கோபம் வெறுப்பு ஜலஸ் பேராசை இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாறணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஏன்னா அதெல்லாமே நம்மளுக்கு நெகட்டிவான ஒரு உணர்வையும் நெகட்டிவான ஒரு மாற்றத்தையும் நம்ம உடலில் ஏற்படுத்துது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வரணும்னு சொன்னோம்னா இந்த உலகத்தை மாற்றணும் அந்த உலகத்தை மாற்றுறது ஈஸியான வேலை எப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களை எண்ண ஓட்டத்தில் மாற்றங்கள் வரும்போது இந்த உலகமும் பாருது அப்படிங்கிறத உண்மை அதைத்தான் சொன்னார் மகாத்மா காந்தியோட சிம்பிளாக இஃப் யூ வாண்ட் டு சீ த சேஞ்ச் இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூ அப்படின்னாரு நாமும் நம்ம உலகை மாற்றுவோம் நம் சிந்தனையை மாற்றத்தின் மூலமாக நன்றி வணக்கம்